Hello everyone. Welcome to Roshan Tech. Microsoft Word 365 ஏ யூஸ் பண்ணி எப்படி மெயில் மர்ஜ் செய்யலாம் அப்படினு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்கறீங்களா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் இனேபிள் பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடுற லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ்ோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். மெயில் மர்ஜ் செய்யிறதுக்கான மெயினான पर्पஸ் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரே டைம்ல மல்டிபிள் ஆன லெட்டர்ஸ் இமெயில் மெசேजेस என்வலப் லேபல்ஸ்களை ஈஸியா கிரியேட் பண்ணலாம் என்னோட மைக்ரோசாப்ட் வேர்ட் 365-ய நான் டாஸ்க் பார்ல பின் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் டாஸ்க் பார்ல பின் பண்ணி வச்சிருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் ஷார்ட்கட் கீ மூலமா எப்படி ஓபன் பண்ணலாம் அப்படினு ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல Amazing 10 Shortcut Keys for Windows 10 அப்படினு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பா அந்த வீடியோஸையும் பாருங்க சோ ஷார்ட்கட் கீ மூலமா நான் என்னோட Microsoft Word 365-ஐ ஓபன் பண்றேன் blank document-ஐ கிளிக் பண்ணிட்டு mail merge செய்யிறதுக்காக என்னோட லெட்டரை நான் வந்து டிராஃப்ட் பண்ண போறேன் நீங்க மெயில் மர்ஜ் செய்யிறதுக்காக உங்களுடைய டெப்ஸ்ல மெயிலிங் அப்படினு ஒரு டெப் காணப்படும் அந்த மெயிலிங்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணினதும் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் மெயில் மர்ஜ் அப்படினு காணப்படும் சோ அத நீங்க கிளிக் பண்ணினதும் இந்த மெயில் மர்ஜ் மூலமாக லெட்டர்ஸ் இமெயில் மெசேजेस என்வலப்ஸ் லேபல்ஸ் டைரக்டரி இந்த மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் அதாவது ஒரே டைம்ல மல்டிபிள்ஸ் லெட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நீங்க செய்ய வேண்டியது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மெயில் மர்ஜ் குரிய விசாட கிளிக் பண்ணனும் அத நீங்க செலக்ட் பண்ணினதும் இந்த மாதிரி உங்களோட மெயில் மர்ஜ் குரிய விசாட் ஓபன் ஆகும் இதுல பாட்டம்ல பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டாக்குமெண்ட் அப்படினு ஒரு ஆப்ஷன் காணப்படும் இந்த மெயில் மர்ஜ் நாம 6 ஸ்டெப்ஸ் மூலமாக செய்ய போறோம் மெயில் மர்ஜ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி செலக்ட் டாக்குமெண்ட் டைப் அப்படினு காணப்படும் இந்த வீடியோல நான் லெட்டர்ஸ் எப்படி செய்ற அப்படினு தான் இந்த மெயில் மர்ஜ் மூலமாக உங்களோட ஷேர் பண்ண போறேன் ஆல்ரெடி இதுல லெட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது செலக்ட் ஆகி இருக்குது நீங்க விரும்பினா email messages labels அந்த மாதிரி நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம் நான் லெட்டர்ஸ் அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டிங் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கற நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ப வந்து நான் கிளிக் பண்றேன் செகண்ட் ஸ்டெப்பாக செலக்ட் ஸ்டார்டிங் டாக்குமெண்ட் அப்படினு how do you want to set up your letters use the current document அதாவது நீங்க என்ன ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கிற கரண்டான டாக்குமெண்ட் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்களாக இருந்தா இத செலக்ட் பண்ணுங்க Start from a template அப்படினு செகண்ட் অপஷன் காணப்படும் ஒரு டெம்ப்ளேட்ல இருந்து நீங்க செய்ய போறதாக இருந்தா அந்த செலக்ட் டெம்ப்ளேட் அப்படினு ஒரு অপஷன் உங்களுக்கு வருது நீங்க அத செலக்ட் பண்ணி ஒரு டெம்ப்ளேட்டை செலக்ட் பண்ணேலும் அல்லது ஸ்டார்ட் from existing document அத குடுத்தீங்களா இருந்தா நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி இருந்தா அதுல இருந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணேலும் நான் வந்து இந்த வீடியோல கரண்ட் டாக்குமெண்ட்டை தான் யூஸ் பண்ண போறேன் அதுக்காக யூஸ் தி கரண்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் செலக்ட் ரெசிபியன்ட் அப்படினு காணப்படும் அத கிளிக் பண்ணுங்க செலக்ட் ரெசிபியன்ட்ஸ் அப்படினு 3 ஆப்ஷன்ஸ் காணப்படுது எந்த ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த ஆப்ஷனுக்கு रिलेटेड ஆன சஜஷன் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில பார்க்க கூடிய மாதிரி இருக்கும் யூஸ் an existing list அப்படினு நீங்க செலக்ட் பண்றதாக இருந்தா உங்களுக்கு browse பண்ணி நீங்க அந்த existing list வந்து செலக்ட் பண்ணேலும் இந்த மாதிரி browse பண்ணி existing list நீங்க எங்க சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அந்த place நீங்க செலக்ட் பண்ணி உங்களோட list நீங்க import பண்ணேலும் அல்லது select from outlook context அப்படினா அத நீங்க செலக்ட் பண்றதன் மூலமாக உங்களோட கண்டெக் ஃபோல்டரை நீங்க வந்து चूஸ் பண்ண முடியும் டைப் a new list அப்படினு குடுக்குறதன் மூலமாக new list வந்து நீங்க இங்க டைப் பண்ணி கிரியேட் பண்ணேலும் யூஸ் an existing list மூலமா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் 
அதுக்காக யூஸ் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌஸ் பண்ணி தான் உங்களோட ரெசிபி அண்ட் லிஸ்ட் ஃபைலில் நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ப்ரௌஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்க அண்டு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் ஒண்ட கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதாவது மொடிஃபைட் நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு கிரியேட் பண்ணினீங்க அண்டு என்ன மாதிரி டைப்பில் நீங்கள் செய்திருக்கீங்க அப்படின்னா டேபிள்ஸை யூஸ் பண்ணி செய்திருக்கிறோம் இங்கிற மாதிரியான டீட்டெயில்ஸோட இந்த டயலாக் பாக்ஸ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகுது ஓகே பண்ணுங்க அண்டு உங்களோட ரெசிபி என்ற லிஸ்ட் இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற எக்ஸல் ஃபைல் இந்த மாதிரி தான் காணப்படுது நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் மெயில் மர்ஜே டைமர் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒர்க் லோடை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுற பர்பஸுக்காக தான் இந்த மெயில் மர்ஜே செய்கிறோம் அந்த நேரம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்டை டைப் பண்ணணுமா அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து திங்க் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இமேஜின் நீங்கள் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட கனெக்ஷன் இருக்கும் ஸ்கூல் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் கனெக்ட் ஆகிருப்பீங்க இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி தான் நடக்குது ஷுவர் பண்ணி நாம் சொல்லலாம் எல்லா ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணப்பட்டு இருக்குது அண்ட் டெஃபினட்டாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸல் அல்லது வேர்ட் ஃபைலில் உங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அட் ஆகி இருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கிற எக்ஸல் ஃபைலை நான் இந்த மாதிரி தான் செலக்ட் பண்ணி இதில் வார மெயில் மர்ஜ் ரெசிபியன்ஸை நம்ம எது எடிட்டிங் செய்கிறதாக இருந்தாலும் இங்கே செய்யலாம் ஸோ இது அவங்கள ரெசிபியன்ற லிஸ்ட்டை நம்ம வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணலாம் அதாவது அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ஸில் இந்த டீட்டெயில்ஸை நாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் எனக்கு எந்த மாதிரி சேஞ்சஸும் செய்ய வேண்டி இல்லை ஸோ நான் இந்த எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையுமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் அதனால் ஓகே அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டெப்பை நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் ப்ரிவியூ யுவர் லெட்டர் ஸோ நான் சாம்பிளாக ஒரு லெட்டர் ஒன்றை நான் இங்கே டிராஃப்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி நான் ரெண்டமாக சில பேராகிராஃப்ஸை கால் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இமேஜின் இதுதான் என்னோட லெட்டர் நான் டிராஃப்ட் பண்ணின லெட்டர் அப்படின்ட்டு இம்போர்ட்டனா சில ஐட்டம்ஸை நான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டைட்டில் இங்கே வரணும் அதோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம் செகண்ட் லைனில் அட்ரஸ் இந்த மாதிரி நான் இன்க்ளூட் பண்ணணுமாக இருந்தால் அதுக்கு செய்ய வேண்டியது இங்கே காணப்படுற ஐட்டம்ஸில் இருந்து தான் நாம் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் எந்த பிளேஸில் நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஐட்டம் தேவையோ அந்த இடத்துல அவங்களோட கேசர் பாயிண்டரை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ நமக்கு டைட்டில் மோர் ஐட்டம் அப்படின்ட்டு போகிற நேரம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ரெசிபி என்ற டீட்டெயில்ஸ் டைட்டில்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும் எந்தெந்த ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுமோ ஸோ அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும் அண்டு லாஸ்ட் நேம் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அட்ரஸ் பிளாக் தேவை ஸோ அதனால் நான் அட்ரஸ் பிளாக்கை இதில் இருந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் அட்ரஸ் பிளாக் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணினதும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதில் பாருங்கள் இன்சர்ட் ரெசிபியன்ஸ் நேம் இன் திஸ் ஃபார்மட் ஸோ இதில் வர ஏதோ ஒரு ஃபார்மட்டை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணி எழும் அதாவது உங்களோட நேம் ரைட் சைட்டில் அதில் ப்ரிவியூ உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும் ஆல்ரெடி நான் வந்து மோர் ஐட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறதன் மூலமாக நேமை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் நான் செய்ய போகிறது அட்ரஸை மட்டும் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இந்த ப்ரிவியூவில் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களோட நேம் வித் அட்ரஸ் விசிபிள் ஆகுது பட் நம்ம ஆல்ரெடி நம்மட நேம்ஸை நம்ம வந்து மோர் ஐட்டம் மூலமாக சர்ச் பண்ணி காட்டியிருந்தேன் இப்போ ஒன்லி அட்ரஸை மட்டும் நான் செகண்ட் லைனில் வர மாதிரி க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இது ஆல்ரெடி வந்து டிக்கில் எறிக்குது அதாவது இனேபிள் பண்ணப்பட்டிருக்குது ஸோ இதை அன்டிக் பண்ணுங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களோட ப்ரிவியூவில் வந்து ஒன்லி அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் விசிபிள் ஆகுது உங்களோட அட்ரஸ் எங்கே வரணுமோ அந்த இடத்துல ஆல்ரெடி உங்களோட கேசர் பாயிண்டரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த செட்டிங்கை செய்யணும் தென் ஓகே அப்படிங்கிறத கிளிக் ப
உங்களோட அட்ரஸ் பிளாக் இந்த மெயில் மர்ஜ் யூஸ் பண்ணி நீங்க செய்யறதன் மூலமாக பாருங்க யூசிங் அ சிங்கிள் லெட்டர் நம்ம இந்த மாதிரி லெட்டர் டைட்டில்ஸ் அட்ரஸ் அட் பண்றோம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல மோர் தென் ஹண்ட்ரட் ஒரு தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறதாக இருந்தா சிங்கிள் லெட்டரை டிராஃப்ட் பண்றதன் மூலமாக இந்த மெயில் மர்ஜ் யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் லெட்டர்ஸ் நம்ம வந்து ஷோர்ட்ட பீரியட்ல கிரியேட் பண்ண இயலும் அடுத்ததா நம்ம செய்ய வேண்டியது பிரிவியூ யுவர் லெட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணினதும் உங்களோட லெட்டர்ஸ் நீங்க பிரிவியூ பண்ணலாம் இதுவரை நாம மெயில் மர்ஜ யூஸ் பண்ணி எப்படி மோர் தென் ஒன் ஒரு அட்ரஸ் பண்றதாக இருந்தா Just imagine, இந்த மாதிரி ஈச் டைம் நீங்க வந்து டைப் பண்ண வேண்டி இருக்கும் டென் எம்ப்ளாயீஸ் ஈவன் டுவெண்ட்டி எம்ப்ளாயீஸ் இருந்தா கூட பரவாயில்ல பட் ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஈச் அட்ரஸ் நாம் வந்து டைப் பண்ணி இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸை டிராஃப்ட் பண்ணுறதாக இருந்தால் இட்ஸ் ரியலி பிக் பேர்டன் ஸோ அதை நம்ம ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி மெயில் மர்ஜை யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் த மர்ச் அப்படின்னு நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா லெட்டர்ஸையுமே நாம் பிரிண்ட் எடுக்கலாம் சிக்ஸ் ஸ்டெப்பாக காணப்படுறது அண்ட் பிரிண்ட் அப்படின்றா இனி நீங்கள் ப்ரிண்ட்டுக்கு உங்களோட லெட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெடி நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து லெட்டர்ஸை உங்களோட எம்ப்ளாயீஸுக்கு சென்ட் பண்ண வேண்டியது மட்டும்தான் ரிமைனிங் டாஸ்காக காணப்படுறது நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கிற லெட்டர்ஸ்ல இண்டிவிஜுவல்ஸ் லெட்டர்ஸ் நீங்க எடிட் பண்ணணுமாக இருந்தா இந்த மாதிரி எடிட் இண்டிவிஜுவல் லெட்டர் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அல்லது கரண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம ஃபிஃப்த் டூ எயிட் அல்லது ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி நீங்க உங்களோட ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணி அதில் சில சேஞ்சஸ்களை நீங்க செய்ய வேண்டி இருந்தா இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல ஒர்க் பண்ற அண்ட் டீச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டாஃப்ஸுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பார்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு இந்த மெயில் மர்ஜ் ஆனது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு லெட்டரை நீங்க ஈஸியா டிராஃப்ட் பண்ணி அதை எப்படி மல்டிபிள் எம்ப்ளாயீஸ் டீட்டெயில்ஸோட நீங்க பிரிண்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு மெயில் மர்ஜை கிரியேட் பண்ணுறதன் ஊடாக இதுவரை இந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட் மூலமாகத்தான் இதுவரை நாம் எப்படி ரெசிபியன்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ரெசிபியன்ஸை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்துருந்தோம் டைப் அ நியூ லிஸ்ட் மூலமாக எப்படி நம்மளோட ரெசிபியன்ஸை இந்த மெயில் மர்ஜில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது சேம் வேயை ஃபாலோ பண்ணி உங்களோட மெயில் மர்ஜை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிட்டு டாக்குமெண்ட் டைப்பை ஃபஸ்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் உங்களோட டாக்குமெண்ட் கரண்ட் டோ டாக்குமெண்ட்டாக கரண்ட் டாக்குமெண்ட் ஒரு டெம்ப்ளட் ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் உங்களோட ரெசிபியன் எப்படி ஆல்ரெடி யூஸ் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட் மூலமாக ரெசிபியன்ஸை செலக்ட் பண்ணுற அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அவுட்லுக் அக்கௌண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் அவுட்லுக்கில் இருந்து உங்களோட கண்டெக்ஸை நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் எப்படி டைப் அண்ட் நியூ லிஸ்ட் கொடுத்து உங்களோட ரெசிபியன்ஸை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஸோ நீங்கள் அதுக்கு செய்ய வேண்டியது டைப் அண்ட் நியூ லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு கிரியேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதில் தான் நீங்கள் உங்களோட டென் எம்ப்ளாயீஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயீஸ் ஓர் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் டீட்டெயில்ஸை அட்ரஸ் லிஸ்டில் இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ டைட்டில் மிஸ்டர் அந்த மாதிரி அல்லது மிஸ் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் உங்களோட லாஸ்ட் நேம் அண்ட் உங்களுக்கு கம்பெனி நேம் இருந்தால் கம்பெனி நேம் 
address address line 2 and city state zip code இந்த மாதிரியான details எல்லாமே நீங்கள் வந்து include பண்ணுவீங்க உங்கள் country உங்கள் country அல்லது region country region home home phone and work phone email address இந்த மாதிரி details எல்லாம் நீங்கள் include பண்ணலாம் and one record நீங்கள் complete பண்ணினதுக்கு பிரகு second record நீங்கள் enter பண்ணுமாக இருந்தா just click new entry அப்படியுங்கள் add பண்ணி உங்கள் records நீங்கள் include பண்ணலாம் include பண்ணினதுக்கு பிரகு ok அப்படியுங்கள் குடுத்தீங்கள்டா இந்த மாதிரி ஒரு dialog box வரும் அதாவது நீங்கள் create பண்ணிரிக்கிற list ஒரு placeல நீங்கள் serve பண்ணுங்க அப்படியுங்கள் கேட்கும் நான் desktop அப்படியுங்கள் select பண்ணிடு list அப்படியுங்கள் நான் name பண்ணிரன் இப்பா save அப்படியுங்கள் option குடுத்தது இந்த மாதிரி நான் create பண்ணிரிக்கிற list வந்து எனக்கு open ஆகும் நான் இப்ப OK பண்ணினது இத minimize பண்ணிட்டுங்களுக் காட்டிரன் என்னோட list ஆனது இந்த மாதிரி access file ஆக காணப்படும் and recipient details add பண்ணினதுக்கு பிரகு write your letter same steps தான் and உங்களுக்கு எந்த எடத்தில address block greeting lines வரோனுமோ அந்த எடத்தில் உங்களுக்கு cursor pointer நீங்கள் select பண்ணிட்டு and நீங்கள் உங்களுடை details add பண்ணலாம் OK பண்ணிரன் இந்த எடத்தில் என்னோட address block வரும் and preview your letter previewல உங்களுடை details நீங்கள் easy பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு useful அறிக்கு அப்படி என்ன நினைச்சிங்கள் like பண்ணுங்கள் அப்படியே இதப்பத்தி தெரியாது உங்களுடை friends குக்கும் share பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம channel subscribe பண்ணாம் பார்க்கிறீ பக்கத்தில் இருக்கிறு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடு ALL NOTIFICATIONS INABLE பண்ணிங்க அப்பதா நம்ம சென்னல்ஸ் ரப்போர் LATEST VIDEOS ஓடு NOTIFICATIONS உங்களுக்கும் வரும் NEXT VIDEOல இன்னும் ஒரு INTERESTING ஆனு TOPPIC ஓடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்